பாதி மேவருக்கு நமஸ்காரம் என்னுடைய பேர் ராதாகிருஷ்ணன் கிருஷி விஞ்ஞான கேந்திரம் திருவண்ணாமலை என்னுடைய புகழம் போனின்றான பின்னு நம்ம இவ்வளவு நம்மள கேவிக்கையில் இருந்துட்டு ஒரு தோச பரிசீலனை ஆகிட்டு சிப்பிக்குள் வளர்த்தல் அதை குறிச்சிட்டுள்ள பரிசீலனை நல்கிறது உண்டு இப்பரிசீலனையில் ஏகதேசம் இப்ப வர ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது கர்ஷகர் கேரளாவின் பல ஜில்லாக்களில் இருந்து இவ்வளவு ஆன்லைன் ஆகிட்டு அதாவது வெப்பக்ஸ் வரையக்கூடிய ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் ஜாயின் செய்துட்டு உண்டு இ பரிசீலனை நம்மளுக்கு நல்கிறது டாக்டர் கே எம் பிரகாஷ் இவ்வளவு கேவிக்கையினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனு இருபத்தஞ்சு வருடத்துக்கு மேல இது போல கூன் குசியிலும் அது போல பல விதமையிலையும் கிளாஸுகளும் டெமோகளும் நடத்துறது உண்டு பாதி நம்மளுடைய கேவிக்கையை குறிச்சிட்டு சில விஷயங்களை அறிய வேண்டி ஒரு ரெண்டு மினிட்டு எல்லாரும் கொடுக்க வேண்டுமான அப்ப கேவிக்கைங்கிறது இவ்வளவு ஈ ட்ரைனிங் நடத்துறது திருவண்ணாமலை அதாவது கோழிக்கோடு ஜில்லாவினுடைய கேவிக்கு பாரதிய சுதந்திர வேசன ஸ்தாபனம் அதனுடைய ஒரு பிரான்ச் ஆயிட்டு இவ்வளவு நாம உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் ஸ்தாபிச்சுள்ள ஈ ஸ்தாபனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் மிகச்ச கேவிக்கு அவார்டு கட்டிட்டுள்ளார் இப்ப என்னுடைய ஒரு இன்ட்ரடக்டரி வீடியோ ஆயிட்டு ஒரு மூணு மினிட் உள்ள வீடியோ ஆடி எல்லா பார்ட்டிசிபேட்டும் ஷேர் செய்துட்டு உண்டு அதோட ஒருமிச்சு இவ்வளவு நாம பரவுறது இவ்வளவு கேவிக்கையினுடைய அகத்து பல பிரதர்சன யூனிட்டுகள் உண்டு அலங்கார மஞ்சம் பூன் கிருஷி மழைக்கால பச்சைக்கறி கிருஷி குட்டி குரமல் உட்பாதனம் ஆடு வளர்த்தல் கோழி வளர்த்தல் அக்கோபோனிக்ஸ் பயோஃபிளாக்கு அது போல அசோலா தேனீச்ச வளர்த்தல் ஐஎஃப்எஸ் யூனிட்டு இவ்வளவு பல யூனிட்டுகள் இவட உண்டான அப்ப இவட கேவிக்கே கொடுறவர் இது குறிச்சிட்டுள்ள டெமோ யூனிட்டும் காணும் இது போல தன்னை குணமேனுள்ள தைகளும் வித்தும் இவட நாம சேல் செய்யறோம் உண்டு அப்ப இ சமயத்தில் இ ட்ரைனிங்கினுடைய காரியத்தை நம்ம பறையும் போ இ ட்ரைனிங் அழிஞ்ச சேஷம் இப்ப கோவிட் சமயங்கிறதுனால லிமிட் ஆகிட்டு உள்ள சமிதானம் அதாவது இவ்வளவு ஒரு இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பது பாக்கெட் வர கூனுடைய வித்து இவனை நாம ரெடியாக்கி வச்சிட்டு உண்டு அப்ப இ பரிசீலனை பல ஜில்லாக்களிலும் கர்ஷகர் அட்டன் செய்யும் சமயத்தில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அப்ப தொட்டெடுத்து உள்ளவர் கோவிலினுடைய அந்த எல்லா புரோட்டாவலும் பாலா செய்து விடுத்து வேங்கி அவருக்கு ரெண்டோ மூணோ பாக்கெட்டோ இப்ப இனிஷியல் ஆகிட்டு தொடங்கி நோக்க வேண்டியுள்ள சமிதானம் செய்துட்டு உண்டு இதுக்கு சேஷம் அவசியப்பட்டுள்ள கர்ஷகர் கோவில் கடைஞ்ச சேஷம் எங்கிலும் இவட கேவிக்கோட வந்தப்பட்டால் அவருக்கு அவசியப்பட்டுள்ள வித்து இவ்வளவு கிட்டும் ஒரு பாக்கெட்டினுடைய விலை முப்பது ரூபாயாகும் இப்ப இதோட வச்சுட்டு இ ட்ரைனிங் நம்ம தொடங்கா இப்ப நம்ம பறையறது ஒரு கமர்ஷியல் யூனிட் ஆயிட்டு அல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் லெவலில் எப்படி நம்ம கூன் கிருஷி செய்யப்பட்டாலும் அதில் தொடங்கிட்டு ஒரு கான்பிடன்ட் கிட்டு வேங்கில் அடுத்த ஒரு கமர்ஷியல் யூனிட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஆனு அப்ப இ கிளாஸுகள் நல்க வேண்டி நம்மளுடைய டாக்டர் கே எம் பிரகாஷ் நான் இவ்வளவு விழிக்கிறது உண்டு தேங்க்யூ பலரும் ഭക്ഷണമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലുള്ള കൂണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ധാരാളം കൂണുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തോളം സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതില് വെറും ഇരുപതിനായിരം രണ്ടായിരം എണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പലതും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്പീഷീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാവസായികമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാല് സ്പീഷീസ് മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കൂൺ കൃഷിയുടെ നമ്മുടെ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെച്ചം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മറ്റ് കൃഷികൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി വേണം അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നനയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് സാധാരണ ഒരു കൃഷി മെച്ചമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതേസമയം കൂൺ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂൺ കൃഷി വീടിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മറ്റുതിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വിളകളുടെ അവശിഷ്ടമാണ് കൂൺ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം അപ്പൊ നമുക്ക് അവശിഷ്ടമായി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ മെച്ചമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ആഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ
ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ തരാൻ വളരെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണ് പൊൺകൃഷി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കിത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും പിന്നെ ഇത് മരുന്നായിട്ട് വർഷം ഒരു ഔഷധമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദം പോലെ ഇവിടെ ആയുർവേദ നമ്മുടെ ആയുർവേദം നമ്മുടെ തനത് കൃഷി ഒരു ചികിത്സ അതുപോലെ ചൈനീസ് മെഡിസിനിൽ അവര് കൂണുകളുടെ കൂട്ടാണ് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൈനീസ് മെഡിസിൻ അപ്പൊ ഈ കൂൾകൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കൃഷിയായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കൃഷിക്കും നമുക്കറിയാം ദീർഘകാല വിളകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജാതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം ഏഴ് വർഷം എട്ട് വർഷം എടുക്കുന്നു കുരുമുളക് കാണാൻ മൂന്ന് വർഷം എടുക്കുന്നു അതേസമയം കൂൺകൃഷി തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വരുമാനം വെറും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പത്തേക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സെറ്റിന്റെ വരുമാനം മൂന്ന് തവണയായിട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം നമ്മുടെ കൺമുൻപില് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളവെടുത്ത് അതിന്റെ വരുമാനം കിട്ടും മെച്ചമൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുടുംബത്താവുന്ന അതിന്റെ സംതൃപ്തി ഭക്ഷണ അതുപോലെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെച്ചം അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഊണുകളെ പറ്റി പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വാശ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഔഷധ കൂണുകൾ വളരെ ഇപ്പം നമുക്ക് മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കൂണുകൾ നമുക്ക് പൗഡർ ആയിട്ടും ക്യാപ്സിക്കൽ മുതലൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ഗുളികകളായിട്ട് കിട്ടും ഔഷധ കൂണുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ചില ഔഷധ കൂണുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഡൈനോഡർമാ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷി മഷ്റൂം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ധ്യാനോഡർമ ഇത് വളരെ വിലയുള്ള ഒരു ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില ഈ ൂണിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ തോട്ട തെങ്ങിന് വേണ്ടി കോക്കനട്ട് സി പി സി ആർ ഉള്ളത് പോലെ അവിടെ വേണ്ടി ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയുണ്ട് ധാരാളം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തരാൻ ഗുണമുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് ഷിറ്റാക്കെ ഇത് ജപ്പാനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതി ഉൽപ്പന്നം കൂടെയാണ് ഷിറ്റാക്കെ അതിനൊരു കിലോയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് എയ്ഡ്സ് അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കരൾ രോഗങ്ങൾ സെക്സ് സ്റ്റിമുലന്റ് എന്നീ രീതിയിൽ പല ഗുണങ്ങൾ ഈ കൂണിനുണ്ട് മറ്റൊരു കൂണാണ് ജ്യൂസ് ഇയർ മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കുലേറി എന്ന് പറയും ഈ കൂതന്മാരുടെ ചെവിയുടെ കളറാണ് അല്ലെ ഷെയ്പ്പാണ് അതിന് അതുപോലെ കളറും ഇത് എല്ലിന്റെ തേയ്മാനത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാല ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തേയ്മാനം കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാലൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇത് റെഡിലി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഗുണം കിട്ടും മറ്റ് ഇത് കൂണാണ് ചിപ്പി കൂൺ വൈറ്റ് ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധാരാളം ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇതിന് ഔഷധ പ്രാധാന ഗുണമുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കിട്ടുന്നതാണ് കരിങ്കൂൺ അത് വളരെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഔഷധ മൂല്യമുള്ള സാധാരണ കാണുന്ന കൂണുകൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സാധാരണ ഫാർമസി കടയിൽ കിട്ടിയല്ല ഈ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് അപ്പൊ വലിയ കാശ് ആകുന്ന പരിപാടി ചെറിയ ഒരു ഡപ്പിക്ക് വരും രണ്ടായിരത്തിന് മുക്കം മുകളിൽ വില വരുന്നുണ്ട് അത്രയും വിലയുള്ളതാണ് അത്ര ഗുണമുണ്ട് എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൂണിന്റെ പ്രാധാന്യം ഔഷധ കൂണുകളുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പ്ലാച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ പഴയ പ്ലാവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് മുണ്ടിനീരിനെതിരെ മുണ്ടിനീര് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മംസ് ഈ നമ്മുടെ പഴയ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം മുണ്ടിനീരിന് അവര് അതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് അതിന് ശരിക്കും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യത വരെയും വരും അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ
ചാണകവും കരിയും കൂട്ടി മെഴുകിയ പഴയ ഈ ഊരുകളിലൊക്കെ അവിടെ കൊല കൊലയായിട്ട് മാങ്ങയായിട്ട് ഷേപ്പിൽ പുറത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ഊണുകളാണ് അവരത് മഞ്ഞത്തിനെതിരെ പാലിൽ ചേർ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഊണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണിൻ്റെ പോഷക പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പം കൂടുതലുള്ളതാണ് മഷ്റൂം മാത്രമല്ല ഈ മഷ്റൂമിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂണ് പച്ചക്കറിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വാതിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ അതിൽ മറ്റ് അങ്ങനെ അധികം സാധനങ്ങളില്ല അതായത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കൂണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതായത് എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളും അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയത് സാധാരണ ഇറച്ചിയിലും മുട്ടയിലും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മഷ്റൂം നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ തീയിലിട്ട് ചുട്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഇറച്ചി ചുടുന്നതിൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത് ഫൈനലായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി വളരെ കൂടിയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പയറു വർഗങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കൂടുതൽ വയറു കമ്പനം വരും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ യൂട്ടിലൈസ് ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം മഷ്റൂമിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പാണ് കൊഴുപ്പില്ല നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കൊഴുപ്പാണ് കേരളക്കാർ ഇത് പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക പ്രോട്ടീൻ മാത്രമായിട്ടല്ല ഇറച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ പ്രോട്ടീനും കൊണ്ട് കൊഴുപ്പും എല്ലാം വരും അപ്പം കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് മഷ്റൂമിൽ ഫാറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കൂടാതെ ഈ ചിപ്പി കൂണ്ടിലൊക്കെ ലിവോസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള ഗുളികകളൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഭയങ്കര വിലയുള്ളത് മാത്രമല്ല സൈഡ് ഇഫക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ചിപ്പി കൂണ് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്നിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഈ നമുക്കറിയാം ചോറൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അവർ നന്നായിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അപ്പം ഈ ഊണാവുമ്പോൾ അത് കലോറി വളരെ കുറവാണ് ചോറിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രമേ ഊണിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഗ്ലൈക്കോജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നില്ല അതുപോലെ കൂണിൻ്റെ ശരീരം നാരുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നാരിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ് ഈ നാര് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കോളൻ ക്യാൻസർ വൻകുടലിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനെ തടയാനൊക്കെ ഈ നാരുക്കൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് തീരുമാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളിൽ വളരെ ഒരു കുറവ് ഇൻബാലൻസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂണിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഇരുമ്പ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ഗ്രീഷ്യം കോപ്പർ സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ധാരാളം ധാതുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ധാതുക്കള് ഏർക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ ഇരുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡിന് ഇപ്പം മനുഷ്യ ആണുങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഇരട്ടി വേണം അയൺ റിക്വയർമെന്റ് ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ വിറ്റാമിൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനുകളുടെ കലവറിയാണ് കൂണ് അതിനകത്ത് ധാരാളം ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനുകളുണ്ട്
പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് കത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പിന്നെ പ്രകൃതിയിൽ വിഷം ഉള്ള ഇനങ്ങളും ഉണ്ട് കൂണുകൾ അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും വിഷാംശമുള്ള ഊണായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അമാനിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂണാണ് ഇതിന്റെ അടുത്തോട്ട് ലീച്ച പറന്നു പോയാൽ പോലും അത് ചത്തു വീഴും അത്രമാത്രം പക്ഷിക്ക് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് കളറുള്ള കൂണാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കളറുള്ള കൂണ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം കളറുള്ള കൂണും നമുക്ക് വിഷമുള്ളതല്ല കളറല്ല ഇതിന്റെ ഒരു തീരുമാനം പറയാം കാരണം കളറിന്റെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൂണ് വിഷമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ ചില കളറുള്ള കൂണുകൾ വിഷാംശമുള്ളവയാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ കളറുള്ള കൂണുകളും ഉണ്ട് കളറില്ലാത്ത വെള്ളക്കൂണുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വെള്ളക്കൂണുകളും ഭക്ഷ്യോഗ്യം അല്ല തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ അറിവുണ്ട് ഉള്ള നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കൂണുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രകൃതി എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത കൂണുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലുള്ള കൂണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പാവക്കൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് കാണുന്നതാണ് പാവക്കൂണ് അപ്പൊ ഈ കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കൂണാണ് ഒരു കുടയുടെ ആകൃതിയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കൂണാണ് മറ്റൊരു കൂൺ ഇതാണ് കൂട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അരിക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ചെറിയതായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് പെരുങ്കൂണിനും പലതരത്തിലുള്ള കൂണുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള കൂണുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ അവർ സീസണിൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന കൂണുകളാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂണുകൾ അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ കൂണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബട്ടൺ മഷ്റൂം എന്ന് പറയും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺ മഷ്റൂം എന്ന് പറയുന്ന കൂണാണ് മുട്ടക്കൂൺ എന്നും പറയും ചെറിയൊരു മുട്ടു പോലെ ഇരിക്കും ഇത് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല കാരണം അതിന് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ താഴെ തണുപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിന് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആരും ബട്ടൺ മഷ്റൂം കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലാഭകരമല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും ബട്ടൺ മഷ്റൂം കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബട്ടൺ മഷ്റൂം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ചിപ്പിക്കോൺ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചിപ്പിക്കോൺ ആണ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴക്കാലമുണ്ട് ഈ മഴക്കാലം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ് കൂൺകൃഷിക്ക് മറ്റു കൃഷിക്ക് പലപ്പോഴും ദോഷകരമാണെങ്കിലും ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴ കൂൺകൃഷിക്കാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പണികൾ വളരെ കുറവാവും കൂൺകൃഷി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ചിപ്പിക്കോൺ ഈ ചിപ്പിക്കോൺ നമുക്കറിയാം അതിൽ നോക്കിയാണ് ഗില്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 കള്ളി കള്ളിയായിട്ട് കാണാം അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിന്റെ കൂണിന്റെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യുൽപാദന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂൺ എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന ഭാഗമാണ് അതായത് പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ കായ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ അടക്കം ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ വേരുകളായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഒരു വെള്ളം നിറത്തില് ഈ തന്തുക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അത് മാധ്യമത്തിൽ പടർന്നു വളരുകയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പുഷ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പൂപ്പലും കൂണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൂപ്പലാണാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാംസമായിട്ടുള്ള പുഷ്പിക്കുന്ന ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുകയല്ല അതേസമയം മഷ്റൂം കൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂപ്പലുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് മാംസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂൺ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് മിൽക്കി മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്
നല്ലത് പാൽക്കൂൺ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ചിപ്പിക്കൂൺ കൃഷിയെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചിപ്പിക്കൂണിന്റെ ധാരാളം ഇനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരുകളായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം വിദേശികളായിട്ട് വന്ന കൂണുകളാണ് ആദ്യത്തേത് സോജർ കാജു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാര നിറമുള്ള ചിപ്പിക്കൂൺ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷിക്കായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചാര കളറുള്ള അപ്പൊ ചാര നിറത്തിലുള്ള ചിപ്പിക്കൂൺ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇനം അത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോറിഡ പിന്നെ ഫ്ലോറിഡേന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാക്ക് ചെയ്യും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് പൊട്ടും പാക്കറ്റായിട്ട് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു വീഴും പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ലതാണ് മറ്റൊരാണ് സിഒ ടു സിഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളർ ചേർന്ന വൈറ്റ് ആണ് അത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയുള്ള ചിപ്പിക്കൂണാണ് അത് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കും കുറച്ച് ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ആ കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ തെളിയുന്നു പിന്നെ മഴ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ വെറൈറ്റി അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അത് വളരെ പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരെണ്ണം പിങ്ക് കളറിൽ ഉള്ള കൂടാണ് അത് പിങ്ക് ഓസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അത് പ്രോട്ടീൻ കൂടിയ ഇനമാണ് ഇത് കൂടാതെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഐ എച്ച് ആറിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് എം ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പടങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോറിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇനം വലിയ ഇതൊരു നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കൊലയിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും കാലുകൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയത് അപ്പൊ അത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോറിഡ ഇതാണ് പിങ്ക് ഓയിസ്റ്റർ എന്ന പിങ്ക് കളർ ആണ് ഇതിന് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളറിലുള്ളത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കൂണിനെ പറ്റി അത്ര അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ഇത് മേടിക്കില്ല പക്ഷെ കൂണാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവര് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് മറ്റുള്ള കൂണിനേക്കാളും ഇതിന് ഇതാണ് സിഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല മീൻസ് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയല്ല നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വെറുതെ അധികം കെയർ കൊടുക്കാതെ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് സിറ്റൌട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കൃഷി നമുക്ക് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ വെറുതെ അതിലെതിരെ ഇടാതെ അരി അങ്ങനെ വേസ്റ്റായി മാറ്റാതെ അതിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എനി കണ്ടെയ്നർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഊണ് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കുൽകൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വരുമാനം വിചാരിച്ച് നോക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയം അധ്വാനം ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം അധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല വേണ്ടി വരുന്നില്ല പാക്കറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാവുന്ന ദൂരത്തുള്ള ചില പോയിന്റ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണേൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗ് ഷോപ്പറിലോട്ട് പാക്കറ്റ് ആക്കി കുറച്ച് അകലെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്ക് തലത്തിലോ ആ ലെവലിലൊക്കെ പോയി ഓരോ ഓഫീസുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ഇതായിട്ട് നടത്തി ഡീസെന്റ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാഭം ഒരു ദിവസവും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണ
പറഞ്ഞ ഇലകൾ അതിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ വെട്ടിയെടുക്കാം ഉണങ്ങി ഇല പഴുത്ത് തൂങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുഞരമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കൊല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാ വാഴയുടെ പോളകൾ പൊളിച്ച് ഉണക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഈർച്ചപ്പൊടി ഈർച്ചപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള മരത്തിന്റെ ഈർച്ചപ്പൊടി പറ്റിയല്ല ഇപ്പൊ മുരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി മരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കുളത്തടി എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ മൃദുദാരുക്കളായിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ മുരിക്ക് റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ പാല അങ്ങനെയുള്ള മട്ടി അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളുടെ ഈർച്ചപ്പൊടി വളരെ നല്ലതാണ് മില്ലുകളിൽ കൊടുത്ത് തീർന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ റബ്ബർ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റബ്ബർ പലരും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് റബ്ബറിന്റെ കീർച്ചപ്പൊടിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ തെങ്ങിന്റെയും കമുങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ പൂങ്കുലകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് വൈക്കോല് അതുപോലെ വാഴ വാഴയുടെ ഈ ഞരമ്പ് അതുപോലെ കോളകളൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മീഡിയം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി നാലാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ അണുനശീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം തന്റെ വലിയ പാത്രം വേണം അപ്പൊ നമ്മളത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി അണുനശീകരണം നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ടും അണുനശീകരണം നടത്താം അപ്പൊ അതിന് സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഏത് രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് ഒരു നൂറ് ലിറ്ററിന് മുകളിൽ വലിപ്പമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്കനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിറ്ററുകൾ അങ്കനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ പുഴുങ്ങാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ കലം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കൂ അവസാന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു സമയം തരാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് സ്പോൺ ആണ് സ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ കൃഷിയിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിത്ത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ കൂൺ കൃഷി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിത്ത് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വളർത്തുന്ന കൂണിന്റെ തന്തുക്കൾ ധാന്യങ്ങളിൽ വളർത്തിയിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി വളർത്തി എടുക്കുന്നതാണ് സ്പോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പോൺ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ നല്ല സ്പോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല വിളവ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്പോൺ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പോൺ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സ്പോൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം നല്ല സ്പോൺ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഐറ്റം ആണ് ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അണു നശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെറ്റോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനം അതൊക്കെ ഓരോ ബോട്ടിലുകൾ മേടിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ അല്പം കീടനാശിനികൾ കീടങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിഷാംശമില്ലാത്ത കീടനാശിനി അതിന്റെ പേരാണ് ഡി ഡി വി പി അല്ലെങ്കിൽ നുവാൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നുവാൻ അതുപോലെ തന്നെ അണു നശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കാർബൺ ഡാസിം അതൊരു കുമിൾ നാശിനിയാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാബിസ്റ്റിൻ അതുപോലെ ഫോർമാലിൻ അണു നശീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു കെമിക്കലാണ് കെമിക്കലായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അണു നശീകരണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ബാബിസ്റ്റിനും ഫോർമാലിനും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അത് അല്ലാതെ ഈ ഈച്ചകളുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ വൈക്കോലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇത് കൂടുകളിൽ നമ്മുടെ ബെഡുകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് രണ്ട്
ഇത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രം വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രം വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളൂ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ നമുക്ക് ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളതിൽ കിട്ടും പിന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ റബ്ബർ ബാൻഡ് വേണം പിന്നെ ഈ ബാഗിന് തൊള തൊളയിടാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ പഞ്ച് വേണം പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ തുളയ്ക്കുന്ന സിംഗിൾ പഞ്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പെർമനന്റ് മാർക്കർ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയാൽ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പ് നടക്കും അപ്പൊ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല ഏതാണ് എന്നാണ് വെച്ചതെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പെർമനന്റ് മാർക്കർ ഈ പടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഊണിന്റെ ഷെഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഊൺ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തര ഇന്ന തരത്തിൽ മാത്രമേ ഊൺ ഷെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നില്ല പല മോഡലുകളുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേലി കിടക്കാതെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നന്നായിട്ട് വായു സഞ്ചാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെന്റിലേഷൻ വേണം വെന്റിലേഷന്റെ വലിപ്പമല്ല അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വായു നല്ല എയർ കയറി പാസ് ചെയ്തു പോകുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വായു സഞ്ചാര ക്രോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അധികം ചൂട് വരരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് പിടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും ഇത് ഈ ഇതിന്റെ നീളം ഈ ഷെഡിന്റെ നീളം കിഴക്ക് പിടിഞ്ഞാണ്ട് ഇതിനെ മൺകട്ട വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം മേൽക്കൂര ഷീറ്റാകാം ആസ്പെറ്റോസ് ആകാം ഓലയാകാം അപ്പൊ എന്തു ആകാം പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ആ എലികൾ വന്ന് ഇതിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനോട് മുട്ടി മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ കൂണുണ്ടാകുന്ന നല്ല ഈർപ്പമുള്ള ഒരു മഴക്കാല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഉള്ളിൽ കിടക്കരുത് അതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ എലികളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറമെ ചിക്കൻ മെഷ് പോലുള്ള മെഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പുറമെ മെഷ് അടിക്കുക ഉള്ളിൽ ചെറിയ നെറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പച്ച ഷെഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറയും സൂര്യപ്രകാശം കുറയ്ക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് കുറയ്ക്കണം അതേസമയം എലികൾ കയറാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ മെഷ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭിത്തിയുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന വിൻഡോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ മെഷ് വെച്ചിട്ട് മറയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പടം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നന നനയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെള്ളം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ചെറിയൊരു സിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് സ്പ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പല മോഡലുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും ഈ ഊൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മുറികൾ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അല്പം ഇരുട്ടുള്ള മുറി ആ ഇരുട്ടുള്ള മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കണം അവിടെ അവിടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇരുട്ട് മതി അതേസമയം കാറ്റ് കിടക്കുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കർട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കുകൾ നന്നായിട്ട് നനച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ചാക്കുകൾ തൂക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കർട്ടൻ തുണികൾ ഈ എയർ പോകാനുള്ള വെന്റിലേഷന്റെ അവിടെ ഇട്ട് നമുക്ക് രാത്രി സമയത്ത് ഒ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വലിയ അവരൊന്നും അധികം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൂഫിംഗ് ടെറസിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള വീടാണ് മുറികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഫാൾസ് പ്രൂഫിംഗ് കൊടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുറികളുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെയിലി എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് മുറികൾ മുറികളുടെ വലിപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണ്ടേ ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചു കിലോ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു കിലോ കൂൺ ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ രണ്ട് മുറി ആവശ്യമാണ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ നീളം വീതി പണച്ച അതായത് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിന്റെ അങ്ങനെ എട്ട് മീറ്റർ അഞ്ച് മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കിലോ വെച്ച് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര ബെഡ്സ് വെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് മുറികളുടെ വലിപ്പം ഇതാക്കണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കിലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കിലോ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെയിലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കിലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നാലിരട്ടി ബെഡ് വേണം ഒരു കിലോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ബെഡ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുള്ളൂ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ നാലിരട്ടി നാലെണ്ണം വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഒരു കിലോ ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഡെയിലി വെച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഡെയിലി നമുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ബെഡിന്റെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴെ ആയിരിക്കണം അന്തരീക്ഷത്തില് നമ്മൾ ആ ഫുഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കാലം ഉറപ്പുള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിട്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കണം മഴക്കാലത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് കുറവായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം പുറമെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ മഴക്കാലത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ എങ്കിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നൂറ് ശതമാനം വേണ്ട നൂറ് ശതമാനമായ രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പം അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തണം അത് നമ്മൾ നന കൊടുത്തിട്ടാണ് നനയെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റുമുള്ള കർട്ടനുകൾ നനച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പരുക്കിനിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറ് ഒന്നുകിൽ ടൈൽസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പരുക്കിനെങ്കിലും കിട്ടണം അല്ല വെറും മണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് കിടക്കാതെ അപ്പൊ പരുക്കിനെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെളി ഉള്ളിൽ വരാത്ത രീതി എന്നിട്ട് അതിൽ ചാക്കുകൾ വിരിച്ച് അത് നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഏർപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ വേണം എതിർ സൈഡിൽ ചെറിയ വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെന്റിലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ പത്തും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വെന്റിലേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം അല്ല എങ്കിൽ ഒരു വെന്റിലേഷൻ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും മതിയാവും കൂടാതെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബെഡുകളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകാൻ കണക്കിന് ഒരു ഏഴടി ഹൈറ്റിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോയി കിട്ടും അപ്പൊ അത് നല്ല കൂടുതൽ നല്ല ഷെയ്പ്പിൽ ഉണ്ടായി വരാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും നല്ലതാണ് അപ്പൊ വളരെ കൂടുതൽ ആയിരക്കണത്തിന് ബെഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഒന്ന് ഏഴടി ഉയരത്തിലും ഒന്ന് മൂന്നടി ഉയരത്തിലും വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേ ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ള ബെഡുകളിലും നല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടും അത് കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ ഈ കൂണ് നമ്മള് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ മുറികളിൽ തൂക്കിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് കമ്പി കമ്പികൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ മൂന്നോ നാലോ തട്ടുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ നൈലോൺ കയർ കൊണ്ട് മുറികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നമ്മൾ തട്ട് തട്ടായിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്പർശിക്കാത്ത രീതിയിൽ തൂക്കിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ അളവൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈഡിൽ തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ
ഓരോ കോണും ഒരേപോലെ ഒരേ സ്പേസിംഗ് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോ ഇത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇതിനൊരു ഷെൽഫ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ അധികം ചെലവില്ലാതെ നമുക്കൊരു ഹാങ്ങിങ് ഹൂക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹൂക്സ് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരാം അത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി ഓരോ ഓരോ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ആ മുറികൾ തൂക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി അതിനും ഇതുപോലെ ഈ മറച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റാക്കുകൾ റെഡിലി അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് റാക്കുകൾ അപ്പൊ ഏത് മുറിയിൽ വെച്ചാലും നമുക്കിത് വെറുതെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കാതെ നമ്മള് കുറെ സ്ഥലത്തിന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നനയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കിട്ടും നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് മുറിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെ പല ദിവസത്ത് ഇത് താഴെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഡി ആയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫെബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിത്തുകളിലേക്ക് വേണേൽ നമുക്ക് കമ്പികൾ തർപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ തട്ട് തട്ടുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ജനൽ കമ്പി തന്നെ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്മാൻഡിബിൾ ടൈപ്പ് കൂരിയെടുക്കാൻ നട്ടും പോലും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറോണമൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് തട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തട്ട് വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ബെഡുകൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പികൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ആ കമ്പികൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഓസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നീളത്തിൽ ഓസ് മുറിച്ചിട്ട് കറുത്ത ഓസ് അത് ഏറ്റവും വില കുറവുള്ളതാണ് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കമ്പി കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണേലും അവിടെ വെക്കാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഷെൽഫ് റാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിൽ കാണുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു മുറിയാണ് ആ മുറിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബെഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഉടിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കാണാം ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് വിളവെടുപ്പാണിത് ഇനി രണ്ട് വിളവെടുപ്പിട്ട് കിട്ടും ഓരോ ബെഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ വർക്ക് ഏരിയ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഷീറ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് എന്റെ മേലെ വർക്ക് ഏരിയ സ്ലാബിന്റെ മേലെ നമ്മൾ വിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് വെച്ചാൽ കൂൺ ബെഡ് നേരിട്ട് സ്ലാബിൽ വെച്ചാല് ആ സ്ലാബിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ തന്തുക്കൾ പടരും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ അത് പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇടാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂണിന്റെ കൃഷി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇച്ചിരി സോപ്പ് വെള്ളം കൂട്ടി ഒന്ന് കഴുകിയാൽ എന്തായി ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ഏരിയയുടെ അടിഭാഗം നമുക്ക് സ്ലാബിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാലിയായിരിക്കും അല്ലെ അത് ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂൺ തടങ്ങൾ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന്റെ അടിയിലത്തെ സ്ഥലത്ത് വെക്കാം ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് സാധാരണ പ്രൊസീജിയർ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് അതിന് അല്പം കൂടി വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അത് സ്ലാബിന് മൂന്ന് വെളിച്ചമായി അപ്പൊ ഒരേ മുറി തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെറുതെ കിടപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടുക്കളയും ഉണ്ടാവും വീടുന്ന കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ നല്ല കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീൽഡ് ഫ്രഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ഇപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ചെറിയൊരു മേശ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേശയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇടുക തറ തറയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ മേശയുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ പഴയ പുതപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ കീറി കിടക്കുന്ന പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകി ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിടുക അപ്പം ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ആ ടേബിളിന്റെ കാല് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് റൂം പോലെയാവും അതിന് മേലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഷ
അതേസമയം വൈക്കോൽ ഒക്കെ ആകുമ്പം അത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ മതി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് ഇപ്പം ഈർച്ചപ്പൊടിയാണേലും നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പേ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം പക്ഷെ വാഴയുടെ കൈ വാഴയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം അതിന് കട്ടി കുറവാണ് ഈർച്ചപ്പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തല പഴയ തലയണ കവറുകളൊക്കെ എടുക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സഞ്ചി പോലെ ആക്കി തുണി സഞ്ചി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈർച്ചപ്പൊടി നിറച്ച് ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ ആ വെയിറ്റിന്റെ അടിയിലായിരിക്കണം വൈക്കോലിനും അത് ബാധകമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരിക്കണം വൈക്കോൽ നിൽക്കേണ്ടത് മുകളിലൊരു കല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് ആ വൈ മാധ്യമം എഴുതുവായി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഒരു അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രധാനമാണ് ചെതല് കയറാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കണ്ടമാനം ഈർപ്പം ഒടിച്ച് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വൈക്കോലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുതിയ വൈക്കോൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റവും പുതിയ വിളവെടുത്ത് ഒരു ഒരു മാസം ആയ വൈക്കോലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുൺകൃഷിക്ക് അത്ര പാകം ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമല്ല കറുത്ത നിറമാകരുത് നല്ല ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറിലുള്ള നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി എടുത്തിരിക്കുന്ന വൈക്കോലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് മറ്റുള്ളവർക്കും ധാരാളം സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളത് ഇനി മാധ്യമത്തെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കലാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈക്കോലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പുതിയ വൈക്കോൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൈക്കോലാണെങ്കിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അതേസമയം പ്രായം കൂടും തോറും വൈക്കോല് ഏജ് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പഴകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മതി അതായത് നാളെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ആണ് നിശീകർ ആ കുതിർക്കൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് കുതിർക്കുന്നത് കുതിർക്കുന്നത് ഈ പൂപ്പലിന് നമുക്കറിയാം പൂപ്പല് കോശഭിത്തി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ അതിനെ ഭക്ഷണം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കോശഭിത്തുകളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോശഭിത്തി തകർന്നാൽ മാത്രമേ പൂപ്പലിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് തന്തുക്കൾക്ക് ആ മറ്റ് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഊണിന് അത് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കോശഭിത്തുകളാവുന്ന കാവൽക്കാരെ തകർക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുന്നത് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് കുതിർത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പൂപ്പൽ അവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ അവര് അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് അതിന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അണുനശീകരണം കാരണം നമുക്കറിയാം വരുന്ന വൈക്കോൽ എന്തൊക്കെ ചെളികളും ചെളിയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ മണ്ണിൽ കിടന്നാണ് വളർന്നത് അല്ലെ വൈക്കോലൊക്കെ മണ്ണും പറ്റിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന നെല്ലിന് വരുന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പല പല അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴുകി പോകും ഈ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് കഴിയും പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിയാൻ കാണാൻ നല്ല കട്ടൻ ചായയുടെ കടറിലായിരിക്കും അതിന്റെ കളറ് അതിലുള്ള ധാരാളം കെമിക്കൽസ് നഷ്ട അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകും നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അണുക്കൾ എന്നാലും പോകില്ല പലതരത്തിലുള്ള അണുനശി അണുക്കൾ അതിലുണ്ടാവും പൂപ്പലുകൾ കാരണം നമ്മൾ ആ അത് എന്താണ് മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല നേരത്തെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റി ഒന്നൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മറ്റുള്ളവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്
ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രകാശ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അണു നശീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അണു നശീകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫർട്ട് മുഴുവൻ നശീകരണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫർട്ട് എല്ലാം വെള്ളത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് അണു നശീകരണം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് നീരാവി അടുപ്പിച്ച് നീരാവിയിൽ നമുക്ക് അണു നശീകരണം നടത്താം അതായത് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ വൈക്കുകളൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക നമ്മൾ പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവിയിൽ ഇഡ്ഡിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആവിയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് വെറും വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്നുള്ളൂ ആവിയാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അലുവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാറിന്റെ വീപ്പകൾ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ ടാറിന്റെ വീപ്പ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ വല കൊണ്ടുള്ള തട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളവും മേലെ നമുക്ക് നമുക്ക് വൈക്കോല് നനഞ്ഞ കുതിർത്ത വൈക്കോല് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ വലിയ ചെമ്പടുപ്പ് അങ്ങനെ അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ചീ തീ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് യാതൊരു അവശിഷ്ടങ്ങളും കെമിക്കലൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ ജൈവ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊൺ ചെയ്യാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ രീതി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനി കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വിറകിന്റെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കൃത്യം അളവിൽ വേണം ഈ കെമിക്കൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യസമയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ അണു നശീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തെ കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഈ ഇതിൽ മുക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം അണു നശീകരണം ഒരേ സമയത്ത് നടക്കും അപ്പൊ അത് അതാണ് രാസ രീതിയിലുള്ള അണു നശീകരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഗുണം ജയകുമാർ ബ്രൗസർ വിൻഡോ നമ്മുടെ വെബ്സിന്റെ ബ്രൗസർ വിൻഡോ മിനിമൈസ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം നേരത്തെ ഏതാത് ഷെയറിങ്ങിന്റെ നടക്കുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലീസ് പ്രകാശ് സാർ കേൾക്കാമോ പ്രകാശ് സാർ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കണക്ഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ് Thank <laughs> you.
प्रकाशर साठिया प्रकाशर कर का माओ प्रकाश सर कर का माओ स्टार्ट वेटर हाँ सर कलो वैकोल वैकोल नशीकरण दयवेदू श्रद्धि उपयोग एत्र अमरती पीजा वेलु वीरा पाला पीड़ा कईकोट कनव तौर इन वैकोलि करक्ट ननव वेगी वीड़ा पाला तुम वीड़ान पाला अंदा ननव कई फील अत्रे इन वाड़ कई आदि अः सतीश कुमार और सूहत अदूर को अब अद्चे कुटी कुटी कृषि स्थल वाड़ इष्ट उणिया कई कलयल अब मुझे अद्हम कलेक्ट वीटी को नाकि सूक्ष चाकिल सूक्षित वे मुझे कष्ण आवश्युस वे कुर्त आवील पुंगि नीति अदी उत्पादि विपणन चयर कर्षकन अद्हे फोटो अब तीर्च वाड़ ना पर गंगाधर अद्यूटो हलो उपयोग अब मुणिकूर्त वेत वो 
അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വെള്ളം വാർന്ന് നമ്മൾ പുട്ടിന്റെ പൊടിയുടെ നനവായിരിക്കണം ഈർച്ചപ്പൊടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുട്ടിൻ അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ വാരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുണി സഞ്ചിക്കാത്ത ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തു വെക്കാൻ അണുനശീകരണം നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കെമിക്കൽ ശേഷം നമ്മൾ അത് എടുത്ത് വെള്ളം വലിയായിട്ട് വിതറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് പുട്ടിന്റെ നനവേ പാടുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഫാനിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കളയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കട്ടി കുറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ പാടുള്ളൂ റബ്ബറിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടി വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ അമ്പത് ഇതിൽ ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്പത് മില്ലി ഫോർമാലിൻ അതുപോലെ ഏഴര ഗ്രാം കാർബൺ ഡാസിൻ ഇത് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അമ്പത് മില്ലി ഫോർമാലിനും ഏഴര ഗ്രാം കാർബൺ ഡാസിൻ ഇതാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അളവ് ഇത് കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പത്ത് കിലോ വൈക്കോല് അതായത് പത്ത് ബെഡിനുള്ള വൈക്കോല് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുതിർത്ത് അണുനശീകരണം നടത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാലിൻ ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലാണ് കിട്ടുക കെമിക്കൽസ് വിൽക്കുന്ന കട കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് അവിടെ കെമിക്കൽസ് ഈ കോളേജിലേക്കൊക്കെയുള്ള കെമിക്കൽസ് വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ കിട്ടും സർജിക്കൽസ് പോലുള്ള കടകളിലും കിട്ടും കാർബൺ ഡാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബാബിസ്റ്റിൻ ഇത് ഈ കീടനാശിനികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലാണ് കിട്ടുക കീടനാശിനികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലാണ് കിട്ടുക അപ്പം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അമ്പത് മില്ലി ഫോർമാറ്റും ഏഴര ഗ്രാം കാർബൺ ഡാസിൻ ഈ ഏഴര കാർബൺ ഡാസിൻ അളവ് തൂക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വിദ്യാഭ്യാസം വിൽക്കുന്ന ആ കൂട് തീപ്പെട്ടിയുടെ അടിയിലത്തെ ആ തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് വെക്കുന്ന കള്ളി ആ കള്ളിക്ക് കാർബൺ ഡാസിൻ ഫോർമാലിൻ നമുക്ക് ഒരു ഓൺസ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചാൽ മതി അതിൽ നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം അമ്പത് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രണ്ട് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ തൂക്കം ഏഴര ഗ്രാം എടുക്കണമെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി കൂടിന്റെ അടിയിലത്തെ കള്ളി വെക്കുന്ന കള്ളി ആ ഒരു തട്ട് അതിന് ഒരേ ലെവലിൽ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഏഴര ഗ്രാം ആണ് കാർബൺ ഡാസിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വൈക്കോല് അല്ലെങ്കിൽ അണുനശീകരണം നടത്തേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് ഇനി സ്പോണിനെ പറ്റി പറയാം അതായത് മാധ്യമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഇനി സ്പോണിനെ പറ്റി പറയാം സ്പോൺ സ്പോണിന്റെ കാര്യം സ്പോണിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്പോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം പരമാവധി ഒന്നര മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രീസർ അല്ല അല്ലാത്ത തട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു കവറ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കവറ് സ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിന്റെ തൂക്കം അത് രണ്ട് ബെഡ് കൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ അവിടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ മറ്റുള്ള ഫംഗസുകളൊക്കെ ബാക്ടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പോൺ ഒരു പ്രാവശ്യം തുറന്നാൽ അത് ആ സ്പോൺ കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്പോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെള്ള നിറവായിരിക്കണം അതിൽ
ഈ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പോൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ള നിറമുള്ള സ്പോണാ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ആ സ്പോൺ പതുക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്പോൺ ആണെങ്കിൽ മണത്തറിയാം നല്ല മണം ഉണ്ടാവും നല്ല ഹൃദ്യമായ കൂണിന്റെ മണം വരും മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ സ്പോണിന്റെ കവർ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അത് ഉതിർന്ന് ഉതിർന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ചിലത് കട്ടയായിട്ടിരിക്കും ഉതിരിയല്ല അത് ഉതിർന്ന് മണികൾ പോലെ അങ്ങനെ ആകുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പോണാണ് അതേസമയം അത് കട്ടയായി കൂടുതൽ കട്ട നിറ കട്ടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റബ്ബർ പോലെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തുപോയി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പോണിൽ മഞ്ഞ നിറം കാണും മഞ്ഞ നിറം പേടിക്കാനില്ല ചൂടിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതാണ് മഞ്ഞ നിറം അത് ടിഷ്യൂസ് നമ്മളെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാറില്ല അല്പം മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ചുവപ്പ് പച്ച കറുപ്പ് ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ കൃഷിയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ നമ്മള് അണുനശീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അണുനശീകരണം നടത്തിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമം അതായത് വൈക്കോൽ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം വലിയാൻ വേണ്ടി വിട്ടു അങ്ങനെ വെള്ളം വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തപടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചോക്ക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് എന്തേ ചോക്ക് പൊടി ചേർക്കണം എന്തിനാണ് ചോക്ക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോക്ക് പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് കടകളിൽ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് കട ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടും പാക്കറ്റായിട്ട് ചോക്ക് പൊടി പൊടി ഈ ചോക്ക് പൊടി ഈ ചോക്ക് പൊടി കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് അധികം ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കുമ്മായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് കാരണം ഇത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി എച്ച് മാധ്യമത്തിന്റെ പി എച്ച് എട്ട് ക്ഷാരം അല്പ ക്ഷാരത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഊണിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമല്ല മറ്റു അണുക്കൾ മറ്റു ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ വളരാതിരുന്നോളും ബെഡിൽ അത് മാത്രമല്ല കൂണിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബലം കിട്ടും ഈ ചക്കൊടി ചേർക്കുന്ന അതിൽ വളരുകയാണ് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും ഈ വൈക്കോലിനൊക്കെ ആ മണം ഒക്കെ കുറച്ച് കുറയും അപ്പൊ ഈച്ചകളുടെ ഒക്കെ ശല്യം കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ ചൊക്കുപൊടി ചേർക്കുന്ന നല്ലതാന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ വൈക്കോലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബെഡിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് കിലോ എടുത്ത് പത്ത് പിടി ചോക്കുപൊടി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വലിഞ്ഞതിലേക്ക് വിതറിയിടുക വെള്ളം വലിഞ്ഞ വൈക്കോലിലേക്ക് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഏത് മാധ്യമമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വെള്ളം വലിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വിതറിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു പിടി എന്നുള്ള രീതി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അടുത്ത് വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കവറുകൾ റെഡിയാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടടി നീളവും ഒരടി വീതിയുള്ള കവറുകളാണ് നമ്മൾ കൂട് കൂടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വൈക്കോല നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കൂടുകൾ നേരെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് മടക്കുക വീണ്ടും നീളത്തിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കുക അപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മടക്കി അങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെന്ററിൽ കൂടെ നീളത്തിന് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് വിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തുള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ തുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈ മടക്കി പിടിച്ച നീളത്തിൽ മടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കവറുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തുള തുളച്ചാൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് വിട്ട് തുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ പഞ്ച് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ആ പഞ്ച് വെച്ച് തുളയിടുക അങ്ങനെ ആ നല്ല വൃത്തിയിലുള്ള ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള തുള കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കൂടിന്റെ അടഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ട് തുറന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലെ അടഞ്ഞ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഞൊറിഞ്ഞു ഞൊറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാങ്ക് ഇട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി ചെറിയൊരു കെട്ട് പോലെയാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ആ കൂട് നേരെ തിരിച്ചിടുക ഉള്ളിൽ പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറ ഉള്ളിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് ആ കെട്ട്
വൈക്കോല് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം നിറയ്ക്കണം അപ്പൊ സാധാരണ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ തട്ടുകളായിട്ടാണ് അഞ്ചോ ആറോ ലെയറുകളായിട്ടാണ് വൈക്കോല് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു നാലിഞ്ച് നാലിഞ്ചിന് കനത്തിലുള്ള ചുമ്മാടുകൾ പോലെ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ വൈക്കോലും നമ്മൾ ഓരോ കട്ടകളും വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു കട്ട ആദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിൽ വിത്ത് വിതറിയിടാൻ വേണ്ടി വിത്ത് വിതറിയിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിത്ത് ഒരു പിടി വിത്ത് മതി ഒരു ഒരു തട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വൈക്കോൽ ഒരു തട്ട് അമർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വശങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് വിത്ത് നമ്മൾ ഉതിർത്തെടുത്ത വിത്ത് നല്ല ഉതിർത്തെടുക്കണം വിത്ത് വിത്ത് കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കുക അതൊന്നും കൈ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഉതിർന്ന് കിട്ടും ഉതിർന്ന വിത്തിന് ചുറ്റി വിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വൈക്കോല് ഇതേപോലെ അമർത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തി സൈഡ് എല്ലാം കൊള്ളിച്ച് വെക്കണം വശം കൊള്ളിച്ച് വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ മുട്ടിയിരിക്കണം വശത്തെല്ലാം വീർത്ത് ഒരേപോലെ വീർത്തിരിക്കണം ഒരേ വണ്ണത്തിലായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് ആറ് തട്ട് വരെയും പോകാം ആറാമത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ട് അതിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ ഈ ഒരു പിടി വിത്ത് തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് വിതറിയിടുക വശങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ മേലെയുള്ള പരപ്പിലും ഇടുന്ന രീതിയിൽ വിതറിയിടുക അതിനുശേഷം ഈ വൈ ഈ കവർ നന്നായിട്ട് അമർത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് വായു പോകുന്ന രീതിയിൽ അമർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ചുറ്റിയാൽ മതി ആ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമുക്ക് കെട്ടി കൊടുക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സൈഡിൽ വലത് വശത്തും മേലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്നാണ് അത് ചെയ്തത് ഡേറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് അറിയാൻ ആ വെറൈറ്റിയുടെ പേരും കൂടെ എഴുതുക അതോടുകൂടി അതിൽ മാർക്കായി നമ്മൾ എന്നാണ് കൂൺ കൃഷി തുടങ്ങിയ എന്നുള്ളതായി പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണേ പല വെറൈറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഓയ് ചിലർക്ക് വേണ്ടത് ഈ എസ് പിങ്ക് മഷ്റൂം ആണ് അങ്ങനെയാണ് പിങ്കിന്റെ പിങ്ക് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ് എഴുതുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രമാണ് നമ്മൾ കൂൺ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഈ ഇത്ര തയ്യാറാക്കിയ ബിഡുകൾ വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നെങ്കിൽ ഉറികളിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകളിലായിട്ട് ഇരുട്ട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാണ് ഡാർക്ക് റൂം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ആ റൂമിലാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇതിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വെക്കാം അത്ര അടുത്ത് തന്നെ വെക്കാം തട്ടുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈർപ്പം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈർപ്പം നല്ല ഈർപ്പം ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൺപത് ശതമാനം ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴെ ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ അത് രീതിയിലുള്ള ഇത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കാൻ ചുറ്റും ഉള്ള ചാക്കുകളിലും തറകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈക്കോലിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിത്തുകളുടെ വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാട് ചുറ്റും റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വെള്ള നിറം കൂടി 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 വരും അവസാനം അത് മൊത്തം ഒരു വെള്ളക്കെട്ടായിട്ട് മാറും വൈക്കോൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനെ വിളവെടുപ്പ് മുറിയിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ആദ്യത്തത് വളർച്ച മുറി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വിളവെടുപ്പ് മുറി വിളവെടുപ്പ് മുറിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ട്യൂബ്ലൈറ്റ് സി എഫ് എൽ പോലുള്ള ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ആ മുറിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൂടാതെ കർട്ടൻ ഒക്കെ അകത്തി കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം ഇരുട്ട് കുറയ്ക്കണം പക്ഷെ സൂര്യ വായു സഞ്ചാരം നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും അതായത് ആദ്യ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ അതിൽ ചെറിയ മുട്ടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ മുട്ടുകൾ അപ്പം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ള നിറത്തിൽ ഒരു പച്ച നിറം പോലെയൊക്കെ വരാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂപ്പലുകളാണ് മറ്റു ശത്രു പൂപ്പലാണ് വളരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബെഡുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുമിൾനാശിനി ബാബിസ്റ്റിൻ എന്ന്
ആ സർ അത് വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്റ്റെക്ക് ആയതാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് ദിവസം ആവുമ്പത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടുകള് ഈ ഈ തുളങ്ങളിൽ കൂടെ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മള് ഈ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കണം നനം ഇനി മുടക്കാൻ പാടില്ല സ്പ്രയർ വെച്ച് നനയ്ക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുളകള് ഈ ബെഡ് ഈ മുകളങ്ങൾ പുതിയ മുകളങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തല നെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തോടെ എന്തായാലും നമ്മൾ നനച്ചിരിക്കണം നനയ്ക്കേണ്ടത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നനയ്ക്കണം രണ്ടു നേരം രാവിലെ നനയ്ക്കുക വൈകുന്നേരം നനയ്ക്കുക ചെറിയൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വീഴുന്ന രീതി ഇവര് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നനയ്ക്കാം അതായത് ഇനി ഈ ഇതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓവറായി പോകണ്ട പക്ഷെ ഈർപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ബെഡുകളിലേക്ക് ഓവർ വെള്ളം നനയ്ക്കാതെ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഇതിന്റെ കട്ടൻ തുണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂ അടിയിലുള്ള മറ്റേ ചാക്കൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിലൊക്കെ നനച്ചു കൊടുത്താലും ആ ഈർപ്പും നിലനിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന ഊണുകൾ ഓരോ ദിവസം വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മുട്ട് കണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ നല്ല സൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ സൈസ് ദിവസം ആ ദിവസം എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ കൂണ് വിളവെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നനയ്ക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം മൊത്തം വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം പോലെ അതിന്റെ വക്കുകൾ തിരിച്ചു മടങ്ങാത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി മൂന്നായി പോകും ആ ഒരു ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിത്തിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊല മൊത്തമായിട്ട് വിളവെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ആ കൊല ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് വരത്തേ ഒന്ന് വരത്തേക്ക് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് ഊരിയും പോരും അല്ലാതെ കത്തി വെച്ച് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പ്രത്യേക ഓർക്കുന്ന കാര്യം നനയ്ക്കാതെ നനച്ചിട്ടല്ല വിളവെടുക്കേണ്ടത് നനയ്ക്കാതെ വിളവെടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ല സമയം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ആ കൊലകൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പൊളുത്തിൻ പൗച്ചുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വൈക്കോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു കത്രിക മേടിച്ച് ആ കത്രിക വെച്ച് അതിന്റെ ചൂട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ തൂക്കം ആക്കി കൃത്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ഹോൾസ് പഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ കവറുകൾ നമ്മൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈർപ്പം അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സാധനം അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം കാരണം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പറയാം പാല് കറന്നാൽ രാവിലെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് കെടായി പോകും അല്ലേ അതുപോലെ കൂണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കളർ വ്യത്യാസം ചെറുതായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും സ്നേഹേ ഹലോ അപ്പൊ ഹലോ ഹലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് കറക്റ്റ്
അതിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ പിടിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് നിന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി അത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ കട ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വിളവെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ് വിളവെടുപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ദിവസം കൂടെ വേണം അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മള് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ബെഡ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നന തുടർന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ എട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിളവെടുപ്പും കിട്ടും വിളവെടുപ്പും കൂടെ ഇതേ അതിന് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വീണ്ടും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴും ഇതേപോലെ വെള്ളം നനയ്ക്കൽ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ രാവിലെ വൈകുന്നേരം അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാവുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു കൊല തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു കൊലയാണിത് ഇത് ഒരു കൊലയാണിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ കാലുകളുള്ള ഒരു കൊലയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂണിന്റെ കൊലകൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതും ചിലത് ചെറുതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൊലയില് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതെല്ലാം ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ കൈവിരൽ പോലെയാണ് ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുതുമാണ് എല്ലാം ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് കൊലയായിട്ട് മൊത്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളവെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റു കൃഷികളെ പോലെ തന്നെ ഊൺ കൃഷിയിലും കീടങ്ങളും ഉണ്ട് വിളവെടുത്ത് വിളവെടുപ്പ് പറഞ്ഞ ശരാശരി ഒരു കിലോ എന്തായാലും ഒരു വെഡ്ഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല വിത്തും നല്ല മാധ്യമങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ലാഭകരമാണ് പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഉണ്ട് ഊൺ കൃഷിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മറ്റു കൃഷികളെ പോലെ തന്നെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റേഷൻ ഇപ്പൊ സാനിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗം അറിയാം ഈ കൊറോണയുടെ കാലം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അണുക്കൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവണം കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാവുള്ളൂ നമ്മുടെ പറമ്പ് പശുവിനെ തീറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകവും അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നേരിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ മറ്റു ഫംഗസുകളും ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ കയറാൻ കാരണമാവും അവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് ഈ മുറിക്കകത്ത് ഒരാൾ ആണ് സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരാതെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി സ്പോൺ ആയിരിക്കണം കേടുള്ള സ്പോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് റ
കാരണം അതിലുണ്ടാകുന്ന വേറെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുമ്പ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ നടത്തുക അതിനുവേണ്ടി ഫോർമാലിൻ അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർമാലിൻ അമ്പത് മില്ലിയും പത്ത് ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നറ്റ് അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിരട്ടയിൽ ചെറിയ ചിരട്ടയിൽ മൂന്ന് നാല് നാല് മൂല മുറിയുടെ നാല് മൂലയ്ക്കായിട്ട് ചിരട്ടയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് മുറി അടച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് തുറക്കാവുള്ളൂ അതുവരെ ഇതിന്റെ ഫ്യൂംസ് ഇതിന്റെ അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെത്തു വെക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതിന് പകരമായിട്ട് ക്ലോറോവോസ് അല്ലെങ്കിൽ നുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കീടനാശിനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഫോർമാലിൻ ഇരുപത് മില്ലി ഈ ഡൈക്ലോർവോസ് അല്ലെങ്കിൽ നുവാൻ എന്ന കീടനാശിനി അതിന്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് ഡൈക്ലോർവോസ് പത്ത് മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് മില്ലി ഫോർമാലിനും പത്ത് മില്ലി ഡൈക്ലോർവോസും പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മുറിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഫ്യൂമിഗേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇത് പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബെഡിന് നമ്മുടെ ഈ ഷെഡിന് ചുറ്റും പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കീടങ്ങളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കീടങ്ങൾ ഈച്ചകൾ അത് കൂടുതൽ മഴക്കാലത്താണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഈ ബെഡുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കൈമുട്ടൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഓവറായിട്ട് ഒഴുകി കിടക്കുമ്പോ ഒരു മെയിൻ കാരണമാണ് ഈ ഈച്ചകൾ വർദ്ധിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൂണ് ഇതിന്റെ കുറ്റികൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വിളവ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കുറ്റികൾ തടങ്ങളിൽ നിന്നാലും ഈ ഈ ഈച്ചകൾ മുട്ടയിട്ട് പെരുകും അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കെണി അതായത് ലൈറ്റ് ട്രാപ്പുകൾ നീല കളറിലുള്ള വെളിച്ചം ഉള്ള ബൾബുകൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ഒരു ഓയിൽ എണ്ണ എണ്ണ പെരട്ടിയ എക്സ്റേ ഫിലിം കിട്ടിയിടുക അപ്പൊ ആ എണ്ണ പെരട്ടിയ എക്സ്റേ ഫിലിമിലേക്ക് ഈ ഈച്ചകൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ ഈ നീല കളറിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യും അത് ഈ ബെഡിന്റെ പുറത്തും ചെയ്യാം ഉള്ളിലും മീൻസ് ഈ മുറിക്കുള്ളിലും ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പുറത്തും ചെയ്യാം ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ബെഡിന്റെ നമ്മുടെ കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത് നിക്ഷേപിക്കരുത് അത് വളരെ അകലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക ഈ ബെഡിലേക്ക് ഓവർ ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കുകളിൽ ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തുണികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക കർട്ടനിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പൂപ്പല് മറ്റേ ഈ പ്രാണികളുടെ ശല്യം കുറയും ഇനി ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള പൂപ്പലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അണുനശീകരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമത്തില് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തില് ട്രൈക്കോഡർമ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കേണ്ടതാണ് ട്രൈക്കോഡർമ വന്നാൽ അത് വ്യാപിക്കും അപ്പൊ അത് വരാത്ത നല്ല സ്പോൺ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നല്ല അണുനശീകരണം നടത്തും മറ്റൊരു കാര്യം കോപ്പറിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ നമ്മള് വിത്തൊക്കെ ഇട്ട് ബെഡ് വെച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൂണുണ്ടാവും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയതായിട്ട് ഓ സാർ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് പുതിയതായിട്ട് കൂണുണ്ടാവും ഇത്ര ദിവസം കിട്ടുക ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൂണുണ്ടായി എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഷിക്കൂൺ ഈ മാധ്യമത്തിൽ അതിന്റെ വിത്തുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അനുയോജ്യമായി ഈർപ്പമൊക്കെ കിട്ടി ചാടി മുളച്ച് പൊങ്ങി വരും അതാണ് വെള്ളം നിറ ആദ്യത്തെ പിന്നീട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം കയ്യാല് നീല കളർ ആയിരിക്കും അതാണ് മഷിക്കൂണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അണുനശീകരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫണൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് കൂണിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വായു സഞ
സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യമർദ്ദനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂണ് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്റ്റേറി വെക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച വരെ കേടാകാതിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പതുക്കെ തണുപ്പ് മാറി നമ്മൾ മറ്റു സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല കൂൺ ഉച്ച കൂണായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലാതെ നമുക്കത് കേടാകാതെ വെക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക ഉണക്ക കൂൺ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം ഉള്ള രീതിയിൽ പത്തിലൊന്നായിട്ട് അതിന്റെ ചിലപ്പം കുറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ കൂണായിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രയർ ഉണക്കിയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മഷ്റൂം പൗഡർ ആണ് കൂൺ പൗഡർ വർഷം വരെ നമുക്കത് കിടക്കാൻ ഉണങ്ങിയ മഷ്റൂം നമുക്കത് പൊടിയാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പിന്നുള്ള ജാറുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം വരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് അല്ല കൂൺ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് ടർബർ പൗഡർ അതായത് നൂറ് ഗ്രാം കൂൺ ഇതിന് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രാം മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് പൊടി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഈ ടർമറിക് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ തടയാനുള്ള കൂണിന്റെ ശക്തി കുറച്ചും കൂടെ കൂടും അപ്പം ടർമറിക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ തടയാൻ നല്ലതാണ് കൂണും നല്ലതാണ് ക്യാൻസർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞളും ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പാല് പാലിൽ സ്പൂൺ പൗഡർ പോലെ അത് ചേർത്ത് ഈ കൂൺ കഴിക്കാം അല്ലാതെങ്കിൽ മറ്റു കറികളിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം പൗഡറായിട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണങ്ങി ഈ കൂണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അല്പം ചൂടാക്കി ചൂട് തിളപ്പിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഡ്രയറിൽ വെച്ച് അപ്പൊ തിളപ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അത് മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഡ്രയറിൽ ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ടിന്നിൽ അടച്ച കൂണ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ക്യാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് നൈട്രജൻ കർബൺ ഡൈക്സൈഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലും കൂണുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ പിന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ വില ചെലവ് കൂടിയ രീതികളാണ് പിന്നെ ഈ മഷ്റൂം പൗഡർ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം പിക്കിൾ നമുക്ക് അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് കെടുകൂടാതെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് മൂല്യവർദ്ധനവ് നടത്തി വിൽക്കാൻ സാധിക്കും കൂൺ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ ആറുമാസം വരെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും മഷ്റൂം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അതിനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജാറുകളിലൊക്കെ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ഞാനിത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്നുള്ളൂ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് അച്ചാറാണെങ്കിൽ മഷ്റൂമിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് മാത്രമല്ല എ ടു സെഡ് നമുക്ക് മഷ്റൂമിന്റെ ഈ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെലവാകാത്ത ബാക്കി കൂണ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മഷ്റൂം പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അച്ചാർ മറ്റേ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്രഷ് മഷ്റൂം എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ സോഡിയം സോയറ്റ് ഒരു ഗ്രാം ഒരു കിലോ പിക്കിളിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്കത് കേടാകാതെ ഈ ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങളുടെ കെവിക്കൽ